Allez, salut à tous, c'est Mal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On voit qu'on a un petit peu de verre aujourd'hui, aujourd pardon, ça fait quand même du bien. On va voir euh, les charts tout à l'heure, c'est quand même pas trop mal. On réintègre un niveau, comme vous l'avez vu sur la miniature, sur Bitcoin pour l'instant. Il faut rester quand même prudent, on verra ça juste après. On y va voir quelques altes, bien sûr, mais avant ça, on va faire un rapide point sur Twitter, parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire. On a euh, quelques petites news que je voulais vous montrer, que j'ai parlé en stream. Mais on a Forbes, assez étonnamment, qui fait énormément de FUD sur, euh, sur ZZ et Binance en, en le comparant euh, assez vachement à FTX, en disant qu'ils euh, utilisent les mêmes, euh, les mêmes manières de faire que FTX, euh, que, pardon, que Binance se sert de l'argent de ses clients pour, euh, pour faire du business, alors que pas du tout. ZZ se, entre guillemets, moque d'eux en disant que je pense qu'ils ne comprennent juste pas comment fonctionne un exchange, ce qui n'est pas impossible, mais euh, sans fondement. Donc euh, assez, éton assez étonné de la part de Forbes, même si on sait que Forbes... Euh, honnêtement ça a beau être très prestigieux il suffit de payer pour poster un article et euh, te faire passer pour un self-made millionnaire je sais pas quoi donc attention à Forbes on sait qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs scammers qui font des articles dans, dedans parce que ça leur apporte une, une certaine visibilité mais euh, on voit bien qu'il y a quand même de grosses failles aussi ils sont capables de lâcher des, des intox assez énormes mais c'est quand même pas bon pour l'image de Binance ils sont en train de les détruire euh, pour rien quoi une grosse news selon moi, c'est Visa et Mastercard qui stoppent pour l'instant leur activité crypto. Ils vont, je pense, continuer de, de développer tout ça dans l'ombre tout simplement. Ils ont eu peur à cause des, bah, de la pression médiatique avec la chute de FTX, de Luna, d'un peu toutes les sociétés. Et en plus de ça, la réglementation qui, qui s'accroît. Donc ils vont prendre, un, pas une pause je pense, mais ils vont prendre une pause médiatique là-dessus. Ils ne vont pas trop communiquer là-dessus sur la crypto. Ils ont quand même parlé du fait que... Bah, je vais prendre la discussion en entier, euh, qui voyait toujours un certain intérêt dans la crypto, dans la blockchain, euh, qu'ils allaient euh, continuellement euh, s'y intéresser. Voilà, ils parlent de, de la technologie euh, blockchain, de, de la manière dont elle peut être apportée, dont elle, enfin, de ce qu'elle peut aider pour aider à résoudre des problèmes actuels et à construire des systèmes plus efficaces. Donc, ils sont toujours dedans, mais je pense qu'ils seront plus discrets. Ils vont attendre un an ou deux qu'on soit plus en bear market, que euh, l'affaire FTX euh, soit oubliée. Et puis je pense qu'ils vont recommuniquer à nouveau dessus. Autre grosse news, on n'avait pas trop entendu parler, les Américains parlaient de, de CBDC. Donc euh, enfin ils en parlent. Donc a priori ça devrait se faire pour eux. C'est une, bon, une manière de protéger la sécurité nation nationale en évinçant l'écosystème des cryptos. Ça veut un, un peu tout et rien dire, mais du coup ils, vont, euh, ils devraient s'y intéresser. C'est vrai que c'est assez rare que les Américains prennent du retard sur ce genre de choses. On sait que la Chine euh, s'y est mise il y a déjà de nombreuses années. La Russie, l'Europe actuellement, et enfin les Américains, même si ça reste un peu euh, officieux pour l'instant. Pas d'autres grandes nouvelles, si ce n'est que demain, il y a une AM1 sur euh, le Twitch. Pour euh, Mintera, on va continuer de jouer aussi à des jeux crypto. Je devrais recevoir un, un accès pour Big Time et Illuvium, donc euh, j'espère vraiment les avoir d'ici là. Sinon, ce sera pour ce week-end, c'est pareil, et puis on fera un petit live du coup demain. J'en ai fait un hier et on en fera un demain, tout simplement. Je ne peux en faire trop trop par jour, mais euh, voilà. On va aller du coup sur les charts, du coup je vous ai entendu stream, je vous le promets. Hop, on va se remettre sur les charts ici. Enfin, pas stream du coup, mais euh, YouTube. On va repasser sur, euh, pour YouTube sur une, une charte full, euh, full chart, un écran full chart. Et on va gommer le reste. J'ai un peu zoomé, j'espère que c'est pas trop disproportionné, parce que j'ai gommé un petit peu ce qui était en bas, ce qui était en haut, ce qui était sur les côtés, pour avoir uniquement la charte, pour que ce soit le plus propre possible, mais je pense que c'est bon. La dernière fois, on, avait, on pensait qu'on pouvait aller réintégrer ce niveau-là. On avait fait une belle bougie, sauf que la, la clause n'était pas bonne. On allait dump, Finalement, on recasse en haut. C'est une bonne chose, on fait un vrai plus haut. Donc c'est bien, on close vraiment au-dessus du support. On ne fait pas un plus haut par rapport à ce point-là, donc toujours méfiance. Mais on a réintégré, donc maintenant l'objectif c'est de choper un achat dans la zone où on est actuellement avec un stop qui est ici. Si on casse ce niveau-là, pour moi, on va dump et on va à minima aller chercher les 22100 sur Bitcoin. Mais pour l'heure, ce n'est pas, pas, euh, pas trop ce qui se passe. Moi, je serais plutôt bullish pour l'instant, mais si on casse, il faut sortir absolument. L'objectif, hein, c'est après la réintégration... De choper un achat et d'aller choper un mouvement, un nouveau mouvement haussier, pardon. Donc pour Bitcoin, ça se présente plutôt bien. On voit que les altes réagissent bien aussi. On le voit avec Ether. On va le checker en délit qui est toujours quand même très très fort. Qui pourrait nous poser un petit double bottom. On va même le regarder en H4. Euh, qui est en train de réattaquer encore la résistance. Donc euh, c'est plutôt bon signe. Ça devrait casser dans les prochains jours ou semaines. Donc euh, pour l'instant, honnêtement, ça se passe plutôt bien. On avait un petit peu peur, un peu de, de questions, de questionnement, pardon, sur Bitcoin. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur résistance. Okay on est sur les niveaux de août 2022. Donc pour l'instant, euh, on est sur résistance, même si en délit, ça s'annonce quand même plutôt bien. 
Il faut quand même faire attention, on pourrait largement revenir sur des niveaux plus bas pour choper un bon achat, faire un beau setup, quelque chose. Mais euh, de ce qu'on voit en daily, pour l'instant, c'est... Euh, en daily, en H4, pardon, c'est plutôt bien. Le Vegas euh, fonctionne toujours aussi bien euh, pour la suivi de tendance. On réintègre. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que les, les voyants sont ouverts pour, euh, pour l'achat, mais si on casse les, les 23K pile poil, il faudra partir. À mon avis, il faudra partir et rechercher des achats dans les 22, voire même carrément en dessous. Mais euh, on n'y est pas et j'espère qu'on n'y sera pas. Au niveau de la liquidité sur, euh, sur, euh, comment ça sur Kingfisher, on a beaucoup de niveaux qui ont été nettoyés. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y avait beaucoup plus de niveaux auparavant. Beaucoup de, de stops qui ont dû sauter, à mon avis, avec les mouvements qu'on a fait en H4, qui étaient quand même assez volatiles dans ce range. Donc il n'y a plus, plus grand-chose. On a quand même quelques niveaux au sud. On a un gros niveau à 25k, à 25.5, pardon, qui est pas loin du top du range. Et puis quelques niveaux au-dessus. Ça ne nous apporte pas une grande, grande valeur. On voit que sur du un, un peu plus long terme, ici, on a toujours la même charte à savoir bah, sur Descent Trailer, on a toujours de très gros niveaux, de très grosses, euh, pas accumulations, mais enfin si c'est un peu ça, mais on a beaucoup de, de niveaux potentiels à aller chercher au nord jusqu'à 34k, on a vraiment en accumulé, on a vraiment une grosse zone, un gros, comment on appelle ça, un gros cluster, voilà, comparé à ce qui est au sud, on a beaucoup plus ici que, que là, donc euh, ça m'aide à rester aussi aussi, même si je pense que forcément à un moment donné on va dump, je sais pas où, mais, euh, mais pour l'instant je reste aussi encore cette histoire de, de narrative de comment de saisonnalité, on est en mars actuellement, donc euh, généralement c'est quand même plutôt des bons mois, mars, avril, mai. Donc euh, je, je regarde pour, euh, pour une hausse sur ces prochains mois. Au niveau de l'order flow, pas grand chose à dire si ce n'est que euh, j'avais déjà répété, on avait une grosse pression vendeuse là-dedans, euh, comme ce qu'on avait ici, donc euh, bien souvent ça impose un bottom. Donc euh, c'est plutôt pas mal, on commence à faire une belle structure, un beau double bottom, il faut juste le confirmer, refaire un léger plus haut. Je vais vous montrer ça en H4. L'idée, hein, c'est qu'on a une structure ici. Tac, c'est bien. Et maintenant, il faut refaire un plus haut et confirmer la tendance en faisant un plus haut ici pour qu'on puisse poser un creux et refaire un nouveau sommet. Et ça, ce sera une très très bonne confirmation. Donc attention, mais a priori, c'est quand même une très bonne chose qu'on réintègre. Maintenant, c'est pas parce qu'on a réintégré qu'on peut pas juste bah, recasser en dessous. Ça arrive malheureusement des fois. Mais j'aime quand même plutôt bien ce que je vois ici. Bon, il faut quand même rester... Euh sur ses arrières, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais j'aime quand, quand même bien ça. Je voulais regarder aussi le, le scalpex index, pour voir où est-ce qu'on était sur le sentiment. On est à 50, on continue de baisser gentiment, on est neutre. Pour moi, il y a quand même plus de raisons d'être bullish plutôt que neutre, on est à 50%. Donc c'est très bien, on était un petit peu plus aussi, si je me souviens bien quand on était là, on était à 60, on est à 50, on n'a pas vraiment dump, donc c'est une bonne chose. Ce que j'aimerais voir, c'est euh, nous voir repump et voir euh, l'index euh, à 50 ou euh, même en dessous, ça c'est vraiment parfait. Voir les gens euh, commencer à short. Ça serait une très bonne, euh, très très bonne chose pour qu'on puisse aller plus haut. Ça c'était pour Bitcoin, je crois que je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur BTC, je réfléchis. On l'a parlé de l'hebdo, je crois que euh, sur le DI, il n'y a, a pas grand chose à dire. Euh, on va parler aussi du mensuel. Rapidement, comme on a close, la bougie... Euh, j'allais dire de la semaine dernière, c'est l'habitude du mois dernier, du coup on me l'a fait remarquer en, en stream, mais c'est un beau doji, donc ça montre l'indécision, on est sur résistance, encore une fois, souvenez-vous. Donc euh, ça va être décidé sur, euh, sur ce mois-ci, soit on close au-dessus, soit on close en bas, ce qui serait vraiment pas bon. On réintégrerait le, le range du coup. Euh, attention quand même sur les premiers mouvements de, de bougie, on est en début de bougie, c'est pas forcément très bon de voir du vert en début de bougie. Hein. Si on est comme ça euh, jusqu'au 10-15 et que bah, finalement on commence à retomber et qu'on commence à close au rouge, ce serait vraiment pas bon en fin de mois. Donc on a encore un mois, rien n'est joué, mais on a une belle bougie d'indécision. pardon. Donc il va falloir confirmer tout ça et casser euh, au nord, faire un joli break, ce serait, quand même, euh, ce serait quand même pas du luxe. Voilà Voilà pour BTC, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Ether non plus, ça fait un petit moment quand même qu'on l'a pas regardé. La charte en BTC, euh, on est toujours sur le bad range, on est quand même sur un, un gros niveau, enfin, pas, pas le bad range pardon, mais on est quand même sur un niveau retesté encore et encore et encore, ce que j'aime pas trop. On a légèrement fait un plus bas, si je n'ai pas de conneries sur les mèches, donc c'est bien. Maintenant euh, j'aimerais qu'on qu construise, j'aimerais qu'on casse de la résistance et qu'on qu refasse bah, du coup un, un double bottom ici, qu'on fasse quelque chose d'un peu plus sérieux pour être à nouveau euh, un petit peu plus euh, optimiste. Mais encore une fois, c'est un chart une charte 
bah, qui peut se regarder sur du mensuel, donc ça prend énormément de temps. Il faut être patient, mais encore une fois, c'est le truc que je vais le plus regarder, et que je regarde le plus, euh, quant, à, quant à savoir si je vais être encore plus lourd sur les alts. En parlant d'Alcoin, je vous ai beaucoup parlé de DYDX. On va le regarder, je vais le retrouver. Qui nous fait quelque chose de très très bien, qui a été pas mal résilient face à ces derniers jours. On l'a cassé le range, souvenez-vous, en hebdo, en mensuel aussi du coup, mais en hebdo on le casse. On l'a pas mal retesté, donc j'avais zoomé en délit pour voir ce qui se passait. On avait un beau retest ici, on avait un, un second retest ici. Et ce que j'espérais voir, c'était un double bottom en cassant cette LP là, donc cette résistance. On est en train de le faire, ce n'est pas fait. Mais si on le fait, ce serait une très très bonne chose. Souvenez-vous, j'avais une, une, une alerte qui était ici. Pour moi, si on casse ça, ça va aller très très vite au nord. Je pense vraiment qu'on aura un, un gros mouvement haussier sur DYDX. Si on casse ça, donc je vais sans doute essayer de le, de le choper à l'achat sur, euh, sur du dérivé. Euh, c'est quelque chose que je vais faire. Je pense même si j'ai un bag long terme, c'est un des plus beaux setups qu'on a actuellement sur les alts, en tout cas que moi je surveille. Donc euh, j'aime beaucoup ce que je vois ici. J'aime énormément. Donc à faire à suivre, mais j'aime beaucoup ce qui est en train de se construire actuellement sur DYDX, malgré les, les petits dramas qu'il y a eu. Euh, la charte est intéressante et, et c'est tout ce qui nous intéresse, tout simplement. On va regarder quelques autres charts parmi mes, mes coins. Euh, le dodo est un petit peu dans le, dans le rouge, mais c'est normal, entre guillemets, vu qu'il a fait une belle bougie verte la semaine dernière. On est encore largement au-dessus du, euh, du support. Si on retombe dans cette zone-là, pour moi, c'est un achat, c'est un renfort. Pour ceux qui ne seraient pas dedans, ça peut être un potentiel achat. J'aime beaucoup ce que je vois ici. C'est évidemment pas un conseil, mais euh, la structure est quand même très belle. Nous voir refaire un... quelque chose là-dedans est quand même très très bon. On va regarder du coup par rapport au top. Je ne sais pas si c'était le top de la, de la bulle février là. Mais on a, on a encore une bonne target. On pourra aller viser maintenant un peu plus haut, peut-être le 50%. Ça nous ferait un bon R et un bon x8 à les choper. Par rapport à, à là où j'avais buy, au cours actuel, ça fait un, un x3, donc c'est largement possible. Je vais le supprimer. Hop. Donc voilà la charte, elle est quand même très propre. J'aime beaucoup ce que je vois. Là aussi, on va agrandir tout ça. Avec jusqu'à la cassure. Et il y a du volume en plus à la cassure. Donc une grosse structure, cassure, validée avec un volume, c'est quand même quelque chose de, de très très strong. Donc, euh, donc j'aime bien, c'est un des plus beaux euh, graphes aussi que j'ai sous les yeux. Ces derniers temps, j'aime beaucoup des YDX, on en a parlé. Le fils euh, se rattaque à la résistance, c'est bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, qui était intéressant Le ILV. J'en ai parlé en stream, j'ai à swap mes AXS pour ILV. Simplement par conviction personnelle, je pense que, que ILV a plus de potentiel. J'aime bien ce qu'on construit, je ne l'aurais pas repris ici du coup, mais je suis prêt à en racheter si on retombe là-dedans. Euh, je vous en parlais de ces niveaux, je, je reconsoliderai avec grand plaisir si on y va. Sans aucun problème, on pourrait du coup constituer ici un, un petit double bottom. Ce serait très bien. À faire à suivre, c'est pas fait, mais j'aime bien ce que je vois ici aussi. Le Rennes, toujours aussi strong, on en parlait en hebdo, qui avait un beau setup, malgré qu'on ait un V-bottom ici. On a une très belle résistance qui est sur le point de, de break, on avait racheté le retest ici, donc euh, assez content. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, ça se découpe plutôt bien sur les altes. Il y a vraiment, on a vraiment une grosse pression à l'achat, on voit qu'on attaque quand même beaucoup les résistances, donc ça n'a pas toujours cassé. Mais c'est plutôt, plutôt pas mal pour, pour la suite. Et RLC c'est quand même un petit peu DYDX, hein, qu'on avait cassé une belle, un beau niveau. Et derrière, bah, on l'a retesté, mais en, en congestionnant pas mal dessus, parce que Bitcoin tombe et, et qui drive le market. Donc on a un petit peu la même structure que DYDX, mais en retard pour l'instant. On pourrait faire ça, et si on valide ça, pour moi, RLC aura aussi un momentum aussi assez important, donc euh, affaire à suivre. J'aime beaucoup ce qu'on qu fait en daily, en plus on avait un, un avalement à la, à la hausse. Donc euh, de belles choses en perspective ici aussi. Je regarde un petit peu les autres, mais globalement c'est des choses qu'on a quand même pas trop mal évoquées ici. Le WTC qui a validé aussi du coup, on n'en a pas reparlé depuis un petit moment. C'est un des setups que je préfère. Euh, lui et aussi le UFO, on va regarder le UFO si je pense. Mais en gros tu as un potentiel grand double bottom, ok. On l'a pas fait, on est encore loin, mais dans la seconde jambe, tu en fais un second, tu valides. Et là tu as un bon achat, et c'est ce, exactement ce qu'on est en train de faire. Donc j'aime beaucoup, après le, w, le WTC pardon, est un projet qui est quasiment mort je crois, donc méfiance, il n'y a pas un grand volume euh, d'accumulation, même si on veut du volume plutôt à la cassure de ce niveau-là. Euh, si euh, par exemple on casse ce niveau-là, il n'y a pas de volume et qu'on réintègre, il euh, faudra penser à se barrer, je pense. Voilà, voilà pour WTC. Ah oui, il y a un très beau setup aussi, il y en a plein. Hein. J'en ai parlé en stream, c'est euh, Ensure, qui est sur le point de sortir son Ensure 2.0, de ce que disent les devs sur, euh, sur Telegram. 
double bottom potentiel avec un plus petit ici, je vais l'enlever, avec un plus petit ici qu'on a validé, je vous en parlais depuis un petit moment, avec des bons pics de volume au bottom ici et à la mini cassure de ce petit double bottom là. Donc c'est plutôt bon, honnêtement c'est plutôt bon, je suis bien content d'avoir d'avoir buy ça, donc euh, Venture, gros shitcoin, euh, très vraiment risqué, il faut quand même en avoir conscience, mais j'aime beaucoup ce qu'on a euh, comme potentiel, le sushi qui casse pas, malheureusement pas de volume non plus à, à l'intérieur du range, c'est un peu dommage, il me fait beaucoup penser au link, on va regarder le link, ça fait un petit moment parce qu'on en parle beaucoup, pareil, il est exactement dans la même situation, pour l'instant il ne casse pas, je pense que ça arrivera un jour, si on a vraiment un mois de, de mars, avril, mai, qui sont, qui, qui sont à bullish, bon bah ça va suivre sans problème. Je voulais vous montrer le UFO, qui est très très beau aussi. C'est quelque chose qu'on m'a fait découvrir en stream. Exactement, vous voyez exactement là où je veux en venir. Je vais redessiner tout ça, mais on a un potentiel, je dis bien, je précise bien et j'insiste bien sur le mot potentiel. Double bottom, comme ça, on ne l'a pas, ok. Mais on pourrait être en train de le faire. Et ce que j'aime bien, pourquoi est-ce que je dis qu'on en a un potentiel en plus grand Parce qu'on en a fait un petit ici, ça a quand même bien drive. On a un beau retest, on est toujours sur des zones intéressantes à acheter et je ne l'ai toujours pas acheté. J'ai beaucoup de tokens. Euh, J'attends d'avoir mes, euh, mes AXS qui étaient, euh, qui étaient en, en ferme, en stacking sur Binance. Euh, J'attends qu'ils soient débloqués et je pense que j'achèterai du, du UFO Gaming. Peut-être même d'ailleurs qu'ils sont débloqués, je vais, je vais regarder ça après le, la vidéo. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. En plus on a quand même un petit peu de volume, il faudrait le voir sur, sur un échantillon un peu plus, plus large. Est-ce que je vais l'avoir ici le UFO Est-ce qu'on a plus de... Ouais, on, on aurait sans doute beaucoup plus de d'historique ailleurs, je vais regarder ça, mais je pense pas qu'on ait, euh, qu ait grand chose, c'était sur Getio. Il devait être que sur des shitcoins ou sur PancakeSwap, mais j'ai pas envie de voir le volume là-dessus, c'est un peu, un peu biaisé, Bitcat, ouais c'est pareil, c'est assez récent. Il y a quand même du volume de ce qu'on voit ici, malheureusement, bon là ça va être la, la cap, donc ça compte pas, il y aura pas de, de volume ici, mais j'aime beaucoup ce qu'il ce qu qu promet en termes de chart. Après c'est encore un truc gaming, je commence à en avoir pas mal. Donc il va falloir que je fasse attention à, à tout ça. Mais j'avoue que je me suis re-hype à nouveau pour tout ce qui était gaming, jeux vidéo, métaverse, tout ça. Même si pour l'instant c'est énormément de merde. On l'a vu en stream, c'est que des jeux qui sont en alpha, en alpha, pardon, en bêta. voire même des jeux démo, hein. Star Atlas j'ai eu un accès. Bon concrètement c'est une démo, tu peux pas faire grand chose. C'est un jeu qui est extrêmement hypé. Mais pour l'instant il nous fait une Star Citizen pour, ceux, pour les connaisseurs. Au risque de nous faire aussi également une, une No Man's Sky. Donc il faudrait faire très attention à ça. Mais des jeux comme Big Time, comme, euh, comme Undead Blocks, etc. C'est des jeux qui sont sortis. Euh, qui, voilà, sont des, dans des versions quand même très bêta. Mais contrairement à il y a deux ans, on commence enfin à avoir un échantillon de tests. On peut commencer à s'amuser dessus et, euh, et à en profiter. Donc c'est une très bonne chose, surtout qu'on est encore pas forcément en bear market. On est quand même assez bas dans, dans, dans le cycle. Donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut fermer le jeu, essayer de choper des NFT, des tokens selon les jeux, et, et les revendre peut-être dans un an ou deux. Euh, ça c'est ce que je pense on est évidemment toujours pas un conseil en investissement mais c'est mon avis et d'ailleurs on va pas mal faire euh, en stream hein, sur euh, Big Time euh, je devrais l'avoir dans la semaine donc, euh, donc on va suivre tout ça de près tout ce qui est IA euh, Repet, Agix, on a le BDP aussi je m'en suis débarrassé euh, mais euh, c'est pas très grave j'ai encore du RSC pour jouer sur cette hype là je voulais vous montrer un truc euh, qu'est-ce qui a pété là en dessous AMB, le bon vieux AMB euh, on a traîné pendant je sais pas combien de temps euh, en 2020-2021. Je voulais vous parler d'un truc. C'était quoi déjà C'était une app qui avait pump ici. Ah, c'était le MKR. On va regarder le MKR. Hop. Est-ce que j'aurais beaucoup de... Oui, c'est bon. Il y a beaucoup de d'historique. Alors là, on a un truc assez... Euh, pas forcément particulier. On voit qu'on a une belle raise. On s'approche d'une belle résistance. Donc assez compliqué à acheter. Résistance. On n'a pas de structure. C'est-à-dire qu'on est vraiment en mode V-bottom. Pas d'autre aspect, on n'a pas eu un grand range comme ça qu'on casse ou quoi, ou même un simple double bottom, quelque chose. Non, on a vraiment bah, une vague, à chaque fois on fait de un, plus en plus bas, etc. etc. Euh, on div, par contre il y a div, il y a double div, il y a triple div, il y a quadruple div, donc ça div, ça div, ça div, ça div, ça div énormément, c'est très bien. Ce que je vois potentiellement, je viens de me dire ça, peut-être un, comment on appelle ça, un falling wedge là-dedans. On l'a sans doute, un falling wedge qui est une très bonne figure chartiste. Alors moi j'aimerais bien quand même prendre le, le maximum. Donc je vais prendre... Comme ceci, on peut y voir un falling wedge, ce qui est très bien, une cassure ici. Pourquoi pas un achat la semaine dernière, c'est un peu tard, malheureusement on arrive un peu tard. On arrive sur résistance, donc ça commence à être compliqué. Mais euh, ouais, on a quand même des structures hebdomadaires qui sont quand même très longues. On a une structure hebdo depuis, euh, <rire> depuis juin, on, ça fait quasiment un an. Donc quelques mois, ça fait quasiment un an, sur un gros retest de l'ancien bottom en 2020. 
Franchement, les altes, je le redis, mais elles font des, 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 à des, euh, des structures d'action, de, de stocks. Ok, C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est plus sur euh, de la pure shit connerie. Il y en a encore beaucoup en crypto, bien sûr. Mais on a des ranges, on a une maturation sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Euh, C'est nouveau dans la crypto. Ça montre le sérieux, ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés. Quand tu vois... Euh, Bon, je reprends le, le meilleur exemple pour moi, parce que c'est un des plus beaux, euh, des plus beaux que j'ai vu jusqu'à présent. Je me suis trompé de, de D, pardon. Quand tu vois un DYDX avec énormément de volume, avec là, du volume à la cassure, un range parfait, une belle structure, un, un bon, euh, bon, on pourrait voir un double bottom, pour moi c'est plus un, un range, qui casse avec du volume et tout. Euh, on est dans, dans ce niveau-là depuis, euh, depuis mai de l'année dernière. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en crypto, à part sur Bitcoin, Ether, LTC et deux trois autres trucs, mais globalement, c'est quelque chose de très nouveau pour une alt qui est quand même très nouvelle. Euh, des RDX, euh, c'est quand même très récent. Et c'est pas une, euh, pas dans le top, dans le top 10. Quoi. Donc euh, moi, j'y vois vraiment une maturité, je vois vraiment un grand changement dans l'écosystème crypto là-dessus. Ça se voit qu'il y a des instits, ça se voit euh, qu'on veut accumuler, ça se voit hein, tout ça. Ça se voit vraiment. Donc euh, bah, je veux en être, et je pense que vous aussi. Et c'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Voilà pour les altes, est-ce que j'ai d'autres euh, pépites sous les yeux Je ne crois pas, on va checker quand même le marché tradi parce qu'il y a des choses à dire du peu que j'ai vu avant de lancer la vidéo. C'est que contrairement à BTC, le SP ne suit pas trop pour l'instant, il continue de dump, donc attention, euh, ça pourrait sentir le fake out pour Bitcoin. On est quand même mercredi, euh, c'est sans vous, c'est en général le jour le plus tard dans la semaine pour donner une direction sur le SP. On peut toujours close... Euh, au-dessus, hein, on peut toujours faire une, une belle bougie verte, pourquoi pas, ou demain. Mais ça commence à faire tard et je pense que ouais, c'est pas très bon si on dump beaucoup sur, sur le SP. Au niveau du dollar, il est rouge, donc euh, il est bien rouge d'ailleurs. Donc c'est plus le SP qui est en tort plutôt que, que Bitcoin là-dessus. C'est très très bien ce qu'on voit ici. Ok, j'avais pas regardé le dollar, c'est plutôt une bonne chose. On va regarder aussi ce qu'on regarde pas assez. C'est euh, l'indice du Nasdaq qui est en fait beaucoup plus proche de BTC que le SP d'ailleurs et globalement bon bah il réintègre un, un ancien un ancien support il y a du mal à, à rebondir ça sera à suivre dans les prochains jours et, et semaines prochaines ok et le dollar et le pardon l'or qui qui bounce sur le, le Vegas Daily très bien ok je vous avais montré en stream je crois que c'était Meta c'était pas Meta c'était peut-être Apple c'est Apple qui nous fait une belle structure là il pourrait nous faire potentiellement un épaule tête épaule inversé. Alors, on l'a pas du tout encore la deuxième épaule. On a un beau niveau bien, bien clair à casser. Une belle résistance. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de plus... Qui venait de casser, voilà. Microsoft, pas mal, qui nous fait un double bottom sur un retest. Euh, techniquement, ça peut être des niveaux à, à payer. Ça peut être intéressant. Et le reste, euh, pas, pas si fou. Donc, on voit quand même un petit changement dans... Dans certaines actions, c'est encore un petit peu moins. On va le voir sur le SP, mais il faudrait, faudrait vraiment... Moi, je pense que si on veut vraiment absolument avoir un, un beau mois de mars, euh, avril, mai, il nous faut un, un dollar qui ne fasse pas de plus haut, qui range à minima, ou qui continue de, 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 de rattaquer le bad range, ou même de faire un plus bas, ce serait vraiment le truc parfait pour nous. Et il nous faut un SP qui casse ce niveau-là. C'est obligé. Il, va, il faut absolument que le SP nous, nous casse ça. Et s'il le fait, je pense qu'on sera, qu sera pas trop mal pour la suite. Voilà pour ça. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Euh, merci d'avoir checké la vidéo. Pensez à venir en live demain. Euh, on fera la MA, on fera le test du jeu, on fera toujours analyse technique. Je regarde vos altes, ça ne change évidemment pas. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et puis écoutez, à une prochaine. Salut